Μόλις αρχίζω να διαβάζω την ευχή, η Αγία Τράπεζα κυκλώνεται από θεϊκή φωτιά που φτάνει τα 2-3 μέτρα ύψος. Τον περασμένο αιώνα στη Μικρασία έζησε ένας Άγιος αλλά αφανής Λεβίτης, ο πατήρ Ιωάννης. Ήταν έγκαμος οικογενειάρχης από τον Κέλβερη της Καπαδοκίας. Τις καθημερινές εργαζόταν στα χωράφια, ενώ τις Κυριακές και τις γιορτές λειτουργούσε στην εκκλησία. Στη Θεία Λειτουργία σχεδόν πάντοτε ξεσπούσε σε δάκρυα και αναστεναγμούς. Την ώρα μάλιστα του καθαγιασμού η κατάνοιξή του κορυφωνόταν. Οι ψάλτες έψαλαν το same νούμεν όσο πιο αργά μπορούσαν, αλλά εκείνος καθυστερούσε 5, 10, 15 λεπτά ή και περισσότερο. Έτσι και εκείνοι επαναλάμβαναν τον ύμνο μέχρι 5 ή 6 φορές. Τελικά πλησίασαν κάποτε τους επιτρόπους και τους είπαν το πρόβλημά τους. Εκείνοι με τη σειρά τους το διαβίβασαν στο λειτουργό. «Πάτερ Ιωάννη, συχνά καθυστερεί την ώρα του καθαγιασμού. Οι ψάλτες και ο λαός έξω σε περιμένουν πολλή ώρα. Δεν μπορείς να λες πιο σύντομα την ευχή» για να μην γίνεται χασμοδία. Πώς θα γίνει αυτό. Είναι εύκολο. Εκεί που είσαι πεσμένος μπρούμητα, να σηκώνεσαι, να σταυρώνεις τα τίμια δώρα, να λες την ευχή και να τελειώνεις. Την ευχή τη γνωρίζω. Είναι γραμμένη και στη φυλάδα. Αλλά δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς πάτερ. Συγχώρεσέ μας, αλλά δεν είναι δύσκολο. Αυτό δεν εξαρτάται από μένα. Απάντησε ο πατήρ Ιωάννης. Μόλις αρχίσω να διαβάζω την ευχή, η Αγία Τράπεζα κυκλώνεται από θεϊκή φωτιά που φτάνει τα 2-3 μέτρα ύψος. Έτσι δεν μπορώ να πλησιάσω για να σφραγίσω τα τίμια δώρα. Με πιάνει φόβος και τρόμος. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πέφτω στο έδαφος. Κλαίω, αναστενάζω και ικετεύω τον Κύριο να παραμερίσει τις φλόγες για να συνεχίσω. Ύστερα σηκώνω τα μάτια. Αν έχουν χαθεί οι φλόγες, σηκώνομαι και σφραγίζω τα τίμια δώρα. Αν όχι, τότε συνεχίζω την οικεσία με δάκρυα και στεναγμούς, μέχρι να σβήσει η φωτιά ή να βρεθεί άλλος τρόπος, που θα με επιτρέψει να μην καώ. Πότε πότε σβήνει η φωτιά και γίνονται όλα όπως πριν. Άλλοτε πάλι χωρίζουν οι φλόγες δεξιά και αριστερά, σχηματίζοντας καμάρα. Οπότε κάνω το τόλμημα. Πλησιάζω τρέμοντας και σφραγίζω τα τίμια δώρα. Ακούγοντας οι χριστιανοί αυτά τα εξαίσια δεν τον ενόχλησαν άλλη φορά. Ήταν άλλωστε πολύ ευλαβής και εξαιρετικά κατανικτικός όταν λειτουργούσε. Γι' αυτό στην ενορία του εκκλησιάζονταν πιστοί και από γειτονικά χωριά που περπατούσαν ώρες για να φτάσουν. Μερικές φορές έρχονταν στη λειτουργία χίλιοι και περισσότεροι πιστοί. Και όλοι αυτοί κατανοίγονταν και έκλεγαν. Στο τέλος μάλιστα της θεία αυτής μισταγωγίας, το δάπεδο της εκκλησίας ήταν βρεγμένο από τα δάκρυά τους. Λες και κάποιος είχε ρίξει νερό. Από το βιβλίο «Θαύματα και αποκαλύψεις»